Evet arkadaşlar, indiksiyon akımından devam ediyoruz. Evet, indiksiyon EMK'sının nasıl oluştuğunu az önce söyledik. Dedik ki biz bir manyetik alan içerisinde, manyetik alan içerisinde bir iletken çubuğu üzerinde artı eksi yüklerin bolca olduğu iletken bir çubuğu belli bir hızla manyetik alana dik olacak şekilde çubuğumuza da dik olacak şekilde çektiğimizde üzerinde bir indiksiyon EMK'sı oluşturuyoruz dedik. Aslında buradaki hikayemiz şu. Buradaki hikayemiz şu arkadaşlar. Manyetik akının değişmesi. Tamam mı? Manyetik akının değişmesiyle de biz e, indiksiyon EMK'sı oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Manyetik akının değişmesiyle de indiksiyon EMK'sının e, varlığından bahsedebiliyoruz. İndiksiyon EMK'sını İndiksiyon EMK'sını doğru çözebilmek için akıyı tam olarak anlayabilmek lazım. Yani akı, e, ışık akısı, elektrik akısı değil mi? Hep bahsetmiştik. Burada da manyetik akıdan bahsediyoruz. Şöyle söyleyebilirsin. E, bir Bakın ilk cümlemizi okuyun. Manyetik alanın bulunduğu ortamda bir yüzeyden geçen manyetik alan miktarına biz manyetik akı diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Biz buna manyetik akı diyoruz. Şimdi dolayısıyla şöyle yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Bir tel çerçeve düşün diyorum. Tel bir çerçeve düşün. Bir yüzey düşün. A ile gösterelim. Bunun yüzey alanı alanı A olsun. Tamam mı? Alan A olsun. Bunun içerisinden bunun içerisinden şu şekilde buna dik olacak şekilde bir B manyetik alanı geçiyorsa eğer bunun üzerinde bu yüzey üzerinde şöyle gösteriyorum. Akıyı biz tabii ki fi ile gösteriyoruz. Diyoruz ki B çarpı A olacaktır arkadaşım. Bak B çarpı A olacaktır. Bizim şu A yüzeyinde A alanında oluşturduğumuz manyetik akı. Birim yüzeyden geçen manyetik alan miktarına dik olarak geçen manyetik alan miktarına biz ne diyoruz? Manyetik akı diyoruz. E peki dik olmazsa ne yapacaksın? Bakın şurada uzun uzadıya anlatmış. Dik olmazsa ne yapacağız? Diyelim ki diyelim ki bizim manyetik alanımız böyle gelmedi. Bakın böyle gelmedi. Manyetik alanımız böyle dik gelmedi de ne yaptı? Şöyle geldi. Belli bir açıyla geldi. Değil mi? Şöyle çiziyorum. Diyorum ki alfa açısı yapacak şekilde geldi. O zaman da ne yapacağız? Biz bunun dik bileşenini alacağız. E burası alfa ise bu ne yapar arkadaşım? B kos alfa yapar. Değil mi? O zaman da akıyı yazarken ne diyeceksin? Akının durumu yeni hali B çarpı A çarpı kos alfa olacak diyeceksin. Ama bak dediğim gibi Aman bunu böyle aklına et, yer ettirme. Bu açı alfa değil de bana şuradaki açıyı verirse. Bakın şuradaki açıyı verirse. O zaman iş karışır. Sinüsünü alman gerekir. Sen her zaman dik olması gerektiğini düşün. Yüzey alanımız bu. Manyetik alan çizgileri buradan dik olarak geçecek diyoruz. Eğimli gelirse değişecektir. Biliyorsun zaten. Evet. Şimdi bu mantıkla yola çıktığımızda biz indiksiyon MK'sını, indiksiyon MK'sını şöyle tanımlıyoruz. İndiksiyon EMK'sını. Bakın şurada uzun uza diye anlatmış. Buradan bakabilirsiniz. Ee, şöyle söylüyor. Diyoruz ki kardeşim birim zamandaki akı değişimi yaşanıyorsa birim zaman içerisinde bir akı değişimi yaşanıyorsa eğer bizim yüzey alanımızda o zaman orada ne olacaktır? Bir EMK açığa çıkacaktır. Bunun sebebi de bunun sebebi de e, lens kanunuyla anlatılıyor. Lens kanunuyla anlatılıyor. Biz Lens kanununu şimdi birazdan anlatacağım size. Şunu yapmaya çalışıyoruz her zaman. Diyoruz ki arkadaşım biz manyetik alanı sabit tutmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Newton'un eylemsizlik kanunu gibi düşünün. Newton'un eylemsizlik kanunu gibi düşünün. Bir cisim duruyorsa durmak ister. Hareket ediyorsa da hızına sabit hızla devam etmek ister. Şimdi lens kanunu da bize bunu biraz benzerini aslında anlatıyor. Diyor ki bir ortamdaki bir çevrimdeki manyetik alan değişmeye başlarsa... Biz bunu tam tersi yönde, et, eski haline getirecek yönde e, bir tepki gösteririz diyor. Yani bir eylemsizlik ortaya koyarız diyor. E, bu da işte bir manyetik e, şey pardon indiksiyon EMK'sı, indiksiyon akımı oluşmasına sebebiyet verir diyor. Tamam mı? Hikayemiz bundan ibaret. Şimdi bak, şimdi bak şuraya baktığında, şuraya baktığın zaman, şuraya baktığın zaman diyorum ki arkadaşım ben bu çubuğu getirdim. Bakın bir Çubuğumuz var. Bunu bir dirence bağladım ve ne yaptım? Ben bunu V hızıyla bu tarafa doğru çekmeye başladım. V hızıyla çektiğim zaman ben bu 
tel üzerinde şurada şöyle yazalım. KL teli üzerinde bir EMK oluştururum. Ne yaparım? B çarpı V çarpı L kadar bir indiksiyon EMK'sı oluştururum. E, bu indiksiyon EMK'sını bulduktan sonra da diyeceğim ki bak burada bir devre var. Bak bunu getirmiş. Burada bir dirence bağlamış. Tekrar getirmiş buraya. Değil mi? Bak böyle bir şey var. E, bu da uçları da birbirine bağlı olduğuna göre. Ben bunu bu tarafa doğru çektiğimde KL parçasını baş parmağıma hareket yönüne koyuyorum. Dört parmağım manyetik alanda yukarıya doğru artı yüklere kuvvet etki edecek diyorum. Dolayısıyla bu çubuğun bu çubuğun şu ucu artıyla yüklenmiş bu ucu eksiyle yüklenmiş olacaktır. E, o zaman ben bunu hareket ettirdiğim sürece buralar artı buralar eksi olacaktır. Ha o zaman diyoruz ki senin çubuğun artık şuna dönmüş demektir. Artı eksi kutbu olan bir üreteç gibi davranacaktır. Ve bunu bir dirence bağladığım için ne yapacaktır? Artıdan çıkıp eksiye doğru giden bir akım oluşacaktır. Bu akımın büyüklüğünü de biz ne yapacağız? Getireceğiz. Şuradan yazacağız. Ohm yasasından yazacağız arkadaşım. I eşittir. V bölü R diyeceğiz değil mi? E buradaki V nedir? V kaç voltu nereden alacağım? Şuradan alacağım. Yani oluşan EMK'dan alacağım. Oluşan indiksiyon EMK'sı oluşan indiksiyon EMK'sı bölü R direnci diyeceksin. Yani V bölü R yapmış olacaksın. Bir nevi. Anlaştık mı? Ve bu oluşan akıma da bakın bunun üzerinde şu tarafa doğru bir akım oluşuyor. Biz bu akıma da ne diyoruz? İndiksiyon akımı diyoruz arkadaşlar. Bu akıma indiksiyon akımı diyoruz. Anlaştık mı? Basit bir sistem. Yani az önceki Dedi, anlattığımız şekilde bavul formülden EMK'yı tespit ettik. Ardından da getirdik. Dedi ki işte bak burada ohm yasasından bir direnç bağlıysa ona göre buradan bir akım oluşturacaksın dedik. Evet. Şimdi şimdi lens kanununu şöyle bir anlatmak istiyorum sizlere. Lens kanunu şöyle anlatmak istiyorum. Şurayı temizleyelim. Biz kendimiz bir ekran çizelim. Geçen sene bu konuyu dinleyenler hatırlarlar bunu. Şöyle arkadaşım. Bizim bir alanımız olsun. Bir alanımız olsun. Tamam. Görüyor muyuz? Diyorum ki bu alan içerisinde her yerde şu şekilde düzgün bir B manyetik alan olsun. Bak şimdi arkadaşım. Ben bir tane bir tane tel çerçeveyi bir tel çerçeveyi getiriyorum. Diyorum ki bak şöyle bir çerçeveyi şuradan şuraya kadar taşıyorum. Ben bunu yaptığımda, ben bunu yaptığımda bu çerçeve üzerinde manyetik alan ne kadar? Şuraya yazalım bakın. Şuraya yazıyorum. Manyetik alan ne kadar? Sıfır. Buradan buraya getirdiğimde manyetik alan gene sıfır mı arkadaşım? Gene sıfır. E, dolayısıyla manyetik akıda bir değişim söz konusu oldu mu? Olmadı. E, manyetik akı değişmediğine göre, bakın şöyle yazıyorduk. İndiksiyon EMK'sı birim zamandaki akı değişimidir diyorduk değil mi? Birim zamandaki akı değişimidir. Ya ben bunu buradan buraya getirdiğimde manyetik alan değişmediği için akı da değişmedi değil mi? Akıda da bir değişiklik olmadı. O zaman diyorum burada bir EMK buradan buraya giderken bir EMK oluşmayacak. Akım oluşmayacak değil mi? Akım oluşmayacak dersin. Evet. Peki arkadaşım ben bunu içeriye sokmaya çalıştığımda ne olacak? Şurayı bir Tekrar düzeltelim. Evet. Bu tel çerçeveyi içeriye sokmaya başlıyorum bakın. Hop. Buradan buraya getirdim. Şimdi bak. Bu buradan buraya geldiğinde ne olacak? Bak bunun içinden geçen iki tane ne var? Manyetik alan çizgisi olduğunu düşünelim. İçeriye doğru, içeriye doğru iki tane manyetik alan çizgisi var artık. Dolayısıyla diyorum ki e ama bak şimdi ben bunu buradan buraya getirdiğim zaman şuna bakıyorum. Şuna bakıyorum. İlk durumda Manyetik akı var mıydı arkadaşım? Akıyı da şuraya yazalım. Bak burada akı sıfırdı. Burada sıfırdı. Burada ne yaptı? Buraya gelince akı 2 yaptı. Akı 2 olduğu anda diyor ki bak az önce bende manyetik akı yoktu diyor. Manyetik alan çizgisi yoktu diyor. Ama şimdi ne oldu? 2 tane manyetik alan çizgisi geçti. Benim manyetik akım 2 oldu diyor. Dolayısıyla diyor ki ben bir öncekine geri dönmek istiyorum. Nasıl geri dönerim? Bunun için şu şekilde bir manyetik alan oluşturmam lazım diyor. Çerçeve içerisinde pardon ters yaptık özür dilerim. Evet. Sıfırlamak için ne yapmamız lazım? Bak burada ikilik manyetik alan vardı. Sıfırlamak için iki tane nokta koyuyorum. Diyorum ki 
dışarıya doğru iki tane yapman lazım. İçeriye doğru iki tane oluştu, kendiliğinden oluştu. O zaman dışarıya doğru da iki tane oluşacak ki bunlar birbirini sıfırlamış olsunlar. Değil mi? Bunun için peki dışarıya doğru bir manyetik alan yaratabilmek için, manyetik akı yaratabilmek için ne yapmam lazım? Çerçeve üzerinden bir akım geçirmem lazım. Arkadaşım sahil kuralını kullanıyoruz. Ne diyorduk? Diyorduk ki çevrim varsa eğer dört parmağını akım yönüne koy, baş parmağın manyetik alan yönünü gösterecek. Bak diyorum manyetik alan dışarıyı gösteriyor. O zaman ne olacak? Akım böyle soldan sağa doğru saatin tersi yönde dönecek. Şu şekilde bunun üzerinde bir akım oluşacak. Ne oluşacak? İndiksiyon akımı oluşacak dersin. Peki çerçeveyi içeriye koyduk. Bak şimdi. Çerçeveyi içeriye koyduk. Çerçevenin içerisi, içeride hareketine bakıyoruz. Bak. içerideki hareketine bakıyoruz. Şunu alalım. Buna bakmayalım. Evet. içeriye girdiği anda artık hep dört mü olacak? Bak diyorum. içeride hareket ederken manyetik akı dört. Manyetik akı dört. Değil mi? Manyetik alan bak hep arttı. E, buradan buraya giderken Akı değişimi var mı? Yok. Akı değişmediği için burada herhangi bir ne oluşmayacak? Manye indiksiyon MK'sı ya da indiksiyon akımı oluşmayacak. Ama bak burada ne olmuştu? Burada manyetik alan ve manyetik akı değiştiği için burada diyorum ki bir EMK, bir indiksiyon akımı oluşacak diyoruz. Peki devam ediyoruz. Dışarıya çıkartıyoruz. Bak buraya getirdim. Buraya getirdiğimde buna mı dönüştü? Şimdi bakıyorum. Diyorum ki bir önceki duruma bak. Bir önceki durumda dört manyetik alan vardı. Akı vardı. Şimdi kaça düştü? İkiye düştü. O zaman diyor ki arkadaşım ben bunu tekrar dörde çıkarmak istiyorum. Dörde çıkarmak için ne yapacak? Bunu yapacak. Değil mi? Aynı yönlü iki tane koyması lazım. Çünkü önceki hamlede dörttü. Bunun içinde manyetik alan akı, manyetik alan içeriği gösteriyor. Akımın böyle dönmesi lazım. Bak şöyle dönmesi lazım. Böyle dönecek ki içeriği göstersin. O zaman da diyoruz ki arkadaşım bak yön değişti. Bu tarafa doğru bir ne yaptı? İndiksiyon akımı oluştu dersin. Bak burada indiksiyon EMK'sı da akımı da oluşacak dersin. Tek buradan çıktın. Dışarıda devam ediyorsun. Manyetik alan sıfır, akı sıfır. O zaman gene değişim olmadığı için gene bir e, indiksiyon EMK'sı ya da indiksiyon akımının oluştuğundan bahsedemeyiz. Bir özetlersek özetlersek bir iletken tel ya da bir çerçeve bir manyetik alan içerisinde girdiğinde manyetik akı değişeceğinden çerçevenin üzerinden geçen bakın bu çerçeveyi düşünün bu çerçeve üzerinden geçen manyetik akı bir anda oluşacağı için bakın şöyle gösterelim bizim manyetik akımız böyle aşağı doğru akıyor ben buradan başladım ta ki buraya gelene kadar bu çerçeve içerisinden geçen bir manyetik akı yok ama bu buraya girmeye başladığında da oluştu bak İki tane manyetik akı oluşturdum. Ha o zaman ne yapacak? Sıfırlamak istiyor. Bir önceki hamlede sıfırdı çünkü. O yüzden ters yönlü oluşturuyor. Şurada gördüğümüz gibi. Şurada gördüğümüz gibi ters yönlü oluşturdu. Bunu oluşturabilmek için ne yaptı? Şu şekilde bir akım oluşturdu diyoruz. Bunu yaptı. Değil mi? Bunu yaptı. Bu tarafa manyetik alan oluşturmak için. E, i̇çeri girdikten sonra ne yaptı arkadaşım? İçeri girdikten sonra artık hep 4, 4, 4, 4. Hiç değişmiyor. Hiç değişmediği için o zaman diyoruz ki Burada oluşmayacak. Burada herhangi bir manyetik akı, manyetik akı değişmediği için bir EMK ya da indiksiyon akımı oluşmayacak. Çıkmaya başladım. Bak. Geldi. Çıkmaya başladı. Azaldı. ikiye düştü. Az önce dörttü. Şimdi ikiye düştü. Diyor ki kardeşim bir iki tane daha koy ki aynı olsun. Bir öncekiyle aynı olsun diyor. Bunu yapmak için de ne yapıyor? Aynı yönlü manyetik alan oluşturuyor. E bunu nasıl yapıyorsun? Bunu yapabilmek için akım böyle dönmeye başlıyor bu defa. Ters yönlü indiksiyon akımı oluşuyor diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Çıktıktan sonra e, akı artık sıfır, sıfır, sıfır, sıfır hiç değişmeyecek. O zaman ne olacak? Hep e, indiksiyon EMK'sı ya da indiksiyon akımı oluşmayacak dersin. Evet Ezgi dinliyorum. Lens kanunu çok önemli arkadaşlar. Lens kanunu çok önemli. Girdiği zaman dışarı değil mi diyorsun? Ezgi. Girdiğinde şimdi bizim normalde şu siyah çerçevemizde siyah çerçevemizde manyetik alan içeri doğru. Doğru mu? Bak manyetik alan içeri doğru. Çerçeveyi ben buradan getirdim. Geldi. Bak böyle tutalım. Geldi. İki tanesi içeri doğru girdi. 
E, ben bunu sıfırlamak istiyorsam ne yapacağım? İçeri doğru 2 girdiyse dışarı doğru 2 yapman lazım. Dışarıya doğru yapman lazım. O yüzden iki tane nokta koyuyoruz buraya. Nokta şekli olacak diyoruz buradakiler. Tamam mı? O şekilde sıfırlayabilirsin. Evet. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi dedik ki bir dış kuvvet yüzünden ben getirdim. Çerçeveyi manyetik alan içerisinden geçirdim. Çerçeveyi manyetik alan içerisine geçirdiğim için indiksiyon MK'sı oluştu. İndiksiyon akımı oluştu. Maksat neydi? Maksat bunun üzerindeki akıyı eski haline geri çevirmekti. Eylemsizliği sağlıyordu. Değil mi? Şimdi bak şimdi şu devreye bakar mısın? Bu devreye baktığın zaman ne görüyorsun? Bir tane pil var. Değil mi? Pilden dolayı şu tarafa doğru devrenin bir akımı oluşacak mı arkadaşım? Değil mi? Bu akım böyle gelecek. Bak şöyle dolanacak. Yani Dört parmağımı bobinin üzerine sararsam şu şekilde sol tarafa doğru bir ne oluşacak? Sol tarafa doğru bir manyetik alan oluşacak. Doğru mu? Sola doğru bir manyetik alan oluştu. E peki arkadaşım az önce devrede bu sistem devam ederken manyetik alan vardı. Ben diyorum ki ben tutar bu reostayı sağa sola oynatırsam ne yapmış olurum? Reostayı tuttum bu tarafa getirdim. Reostayı ben bu tarafa getirdiğimde ne oldu arkadaşım? Buradaki R direncini azalttık mı biz? Azalttık. Peki. V eşittir I çarpı R'den düşünürsen. Pilimiz sabit. Biz R'yi azalttık. R'yi azalttığımız zaman devredeki akım arttı mı? Buradaki I akımı arttı. Peki I akımı artınca ne oldu? Buradaki B arttı. B eşittir. B eşittir ne diyorduk? K çarpı 4 4 pi i en bölü L mi diyorduk? Böyle mi diyorduk? Bu muydu? Şimdi diyorum ki bak sen buradaki akımı arttırırsan buradaki manyetik alanı arttırırsın. Bu B artar. Peki biz ne dedik? Sistem her zaman kendi manyetik akısını korumaya çalışır. Manyetik alanı korumaya çalışır. O zaman da diyorum ki arkadaşım sen bunu arttırdıysan sola doğru arttırdıysan eski haline getirebilmek için sağa doğru bir manyetik alanı yaratman lazım. Bak şimdi şöyle anlatalım. Şöyle izah edelim. Başlangıçta sola doğru B vardı. Sen bunu sola doğru 2B yaptın. Bunu tekrar B'ye çevirmek için ne yapmak lazım? Sağa doğru bir B yaratmak lazım. Bunun üzerinde sağ tarafa doğru bir B yaratmak lazım. Değil mi? Çünkü burası ne yaptı? 2B'ye çıktı. Ha, peki bunu nasıl yaratırsın arkadaşım? Bunu yaratmak için de üzerinden böyle bir akım geçmesi lazım. Yani yukarıdan aşağıya doğru akan. Yani... Şurada gördüğümüz gibi şöyle gelecek. Bu tarafa doğru bir akım oluşacak. Bir indiksiyon akımı diyoruz. Bu akıma da ne diyoruz biliyor musun? Biz buna öz indiksiyon akımı diyoruz arkadaşlar. Biz buna öz indiksiyon akımı diyoruz. Anlaştık mı? Bir daha söylüyorum. Devre kendi kendine akımını değiştirdiğinde bir manyetik alan değişikliği yaratır. Şu şekilde gördüğünüz gibi. R'yi azalttık, I'yi arttırdık, I'yi arttırınca B'yi arttırdık. B'yi arttırdığım anda bakın B'den 2B'ye çıkardığım anda devre diyor ki ben bunu tekrar B'ye çevirmeliyim diyor. O yüzden ters tarafa bir ne yaratıyor? Manyetik alan yaratıyor. Bunu da nasıl yaratıyor? Tabii ki bir akımla yaratabilirsin ancak. E bunu yaratabilmek için de ters yönlü bunu yaratabilmek için böyle akım dönmesi lazım. O zaman öz indiksiyon akımı böyle oluştu diyoruz. E, öz indiksiyon akımını şöyle özetleyebiliriz. Şöyle özetleyebiliriz. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir genelleme yapayım sizler için. Bakayım burada var mı? Yok. Güzel. Hoştur. Şöyle. Şöyle. Bir elektrik devresinde, bir bobinde bu tarafa doğru iyi akımı varken tamam mı? İyi akımı varken bak unutma. Eğer akım artar ise akım artar ise ne olur? Bu tarafa iyi akımı varken akım azalır ise ne olur? Evet. Diyoruz ki, diyoruz ki eğer akım artıyorsa kardeşim, buradaki akım artıyorsa bu akım etrafındaki manyetik alanı arttırır. B artar. B'yi arttığı anda azaltman lazım. Azaltmak için ters yönlü hareket etmen lazım. O zaman bu tel üzerinde ters yönlü indiksiyon, öz indiksiyon, özür dilerim. 
özün diksiyon akımı oluşur dersin. Bakın şurada yaşadığımız gibi. Akımımız böyle gidiyordu az önce. Bizim akımımız buydu. Özün diksiyon aşağı doğru gelmeye başladı. Ancak diyorum. Ancak diyorum. Bak sen buradaki akımı azaltırsan sen buradaki B'yi azalttın demektir. E, B azalırsa da arttırman gerekecek. O zaman da ne yapacaksın? Aynı yönlü özün diksiyon akımı oluşturacaksın. Evet bu çok güzel açıklayıcı bir örnektir. Söyleyeyim size şu kısım. Bir daha söylüyorum. Devredeki akımı arttıracak bir etkide bulunuyorsan bunu azaltacak yönde yani ters yönlü akım oluşur. Özün diksiyon akımı. Ama sen devredeki akımı azaltıyorsan eski haline çevirebilmek için aynı yönlü ne oluşur? İndiksiyon akımı oluşur. Özün diksiyon akımı oluşur diyoruz. Evet. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şekle bakalım. Oldukça uzun K iletken telinden i şiddetinde elektrik akımı şekildeki yönde geçmektedir. Buna göre L iletken L iletken çerçevesinde ok yönünde indiksiyon akımı oluşturmak için çerçeve hangi yönde hareket ettirmelidir? Evet. Ok yönünde akım oluşturmak istiyorsun arkadaşım. Bu çerçeveyi alıyorum. Bak çerçeveye bakıyorum. Çerçeveye diyorum ki arkadaşım ben senin üzerinden şöyle geçen bir akım yaratmak istiyorum. Bu akımı nasıl yaratırım? Bu indiksiyon akımını nasıl yaratırım? Şöyle yaratırım. Diyorum ki indiksiyon akımının yaratılma sebebi şudur. Çerçeve içerisindeki manyetik akının değişimi. Sen indiksiyon akımını ancak şöyle yaratırsın. İndiksiyon akımını şöyle yaratırsın. İndiksiyon EMK'sı vardır. Değil mi? Devrede. Bir de direncin var. O zaman bunu oluşturursun. Bu varsa bu da vardır dersin. Peki bu nasıl oluşuyordu? Bu da şöyle oluşmuyor muydu? Ne dedik? Dedik ki arkadaşım bak birim zamandaki akı değişimi delta t bölü delta t bizim için indiksiyon akımı demektir. Değil mi? İndiksiyon EMK'sı demektir. Peki ben o zaman bakıyorum, bakıyorum bu çerçeve üzerinde şu yönlü akım oluşması demek. Şu yönlü akım oluşması demek. Dışarıya doğru bir manyetik alan oluşturmak mı demektir? Bak bir daha söylüyorum. Çerçeve üzerinde şöyle akım oluşturuyorum. Saatin tersi yönde. Saatin tersi yönde dönüyorsa manyetik alan dışarıya doğru oluşuyor demektir. Manyetik alanın bunun göbeğinde manyetik alanın dışarıya doğru oluşması gerekir diyorum. Değil mi? Manyetik alanın böyle dışarıya doğru oluşması gerekiyor. E, o zaman ben de diyorum ki arkadaşım bunun içindeki manyetik alan ne yapacak? Ya dışarıya doğruydu azaldı ya da içeriye doğruydu arttı. İki seçenek var. Şimdi bakıyorum K'ya baktığımda K teline baş parmağımı koyuyorum. Bobine doğru uzatıyorum ve kırıyorum. İçeriye doğru gösteriyor mu? İçeriye doğru gösteriyor değil mi? O zaman <gülüyor> K telinin şu bobin üzerinde oluşturduğu manyetik alan böyledir. Arkadaşım diyorum ki benim manyetik alanım böyleyken ben neden bunu yaratmaya çalışayım? Şundan dolayı ben bunu tutar da bunu tutar da şöyle yaparsam bakın şöyle göstereyim şurada göstereyim. Diyorum ki bak normalde bir manyetik alanım vardı. Ben bunu tutar ikiye çıkartırsam eğer o zaman buna karşılık olarak bir tane içeriye doğru üretmem lazım ki bu bunu götürsün. Sonuç gene bire kalsın değil mi? Anladın demek istediğimi? O zaman diyorum ki ben bunu yaratabilmek istiyorsam. Şuradaki manyetik alanı arttırmam gerekir. Buradaki manyetik alanı da nasıl arttırırım? Tabii ki bu tarafa yaklaşarak. Bakın bu B'nin formülünü unutma. B neydi B? K çarpı 2i bölü D idi. Sen D'yi azaltırsan B'yi arttırırsın. Yani çerçeveyi buraya taşırsan o zaman bunun içindeki manyetik alan artar. Manyetik alan arttığında da karşı hamle olarak sen şunu yaratmak istersin değil mi? Bir nokta koyayım şöyle anlaşılsın. Bu bunu götürür. Gene bir tane kalmış olur dersin. Bunun için iki yönde hareket ettirmiş olman gerekir. Evet. Pekala. Devam ediyorum. Evet. X, Y, Z çubuklarından X ve Y manyetik alan düzlemine şekil 1, 2'deki yönde Z ise manyetik alana dik şekil 3'teki gibi hareket ettiriliyor. Buna göre X, Y, Z çubuklarının hangisinde KL uçları arasında indiksiyon EMK'sı oluşur? Haydi sizden bir cevap alayım. Sizden bir cevap alayım. Hmm. 
Bursa diyor Ece. Evet başka var mı? Yapalım mı? Şimdi arkadaşım arkadaşım iki, iki seçeneğimiz vardı bizim. Değil mi? Diyorduk ki diyorduk ki ya bu indiksiyon MK'sının oluşabilmesi için manyetik akının değişmesi lazım. Doğru mu? Ya da ya da bizim ne yapmamız lazım? Şu şekil 3'e bakar mısınız? Şuradaki gibi çubuğumuzu çubuğumuzu manyetik alan içerisinde belli bir hızla hareket ettirmemiz lazım. Değil mi? Şimdi baktığım zaman şimdi baktığım zaman burada mesela Z'de değil mi? Z Z'de şurada Z çubuğunda çubuğu biz manyetik alana dik olacak şekilde şu tarafa doğru bir hızla hareket ettiriyoruz. E, dolayısıyla burada B eş çarpı V çarpı L kadar bir ne oluşacak? İndiksiyon EMK'sı oluşacak. Doğru mu? Dolayısıyla burada oluşur. Burada KL'de oluşur. Z olacak diyoruz. Kesin olarak. Y'ye bakıyorum. Y'ye baktığım zaman Y'ye baktığım zaman diyorum ki arkadaşım Y manyetik alana paralel bir şekilde hareket ettiriliyor. Sen burada manyetik alan değişikliği yaratmıyorsun. Manyetik alan değişikliği yaratmıyorsun. Sen bunu belli bir hızla çeksen dahi manyetik alan değişikliği yaratmadın arkadaş. Doğru mu? E, dolayısıyla ne oldu? Dolayısıyla burada ne yapmadık? Manyetik alan oluşturamayız. Bak formülümüz B, V, L demiştik. Bunların her üçünün de birbirine dik olması gerekir. Bak bunların üçünün de birbirine dik olması gerekir. Manyetik alan, hız vektörü ve L boyu, çubuğun boyu. Değil mi? Ama bakıyorum burada, burada kesinlikle çubuğun boyu dik hız vektörüne sorun yok. Ama diyorum manyetik alan böyleyken hız vektörü böyle. Dolayısıyla burada EMK oluşmaz. Buraya baktığım zamansa bakıyorum manyetik alan böyle hız vektörü böyle. Tamam sorun yok. Ama çubuk çubuğun boyu böyle. L böyle. Olmaz diyorum. Burada sen ne yapmadın? Ma e dik kura olma kuralını yerine getiremedin. Burada da manyetik alan oluşmaz. Sadece Z'de oluşur diyoruz. Tamam. Buna dikkat edelim. Peki. Evet şuna bakalım. 10 Tesla şiddetindeki düzgün manyetik alanlı bölgede manyetik alana paralel olarak bir konumunda tutulan K iletken P çerçevesi manyetik alana dik olacak şekilde iki konumuna 0.5 saniyede getiriliyor. K iletken telinin alanı 50 cm kare olduğuna göre iletken telde bu 0.5 saniye içerisinde oluşan indiksiyon EMK'sı kaç volt olur diyor. Şimdi arkadaş manyetik alan değişikliğinden dolayı akı değişiminden dolayı delta fi bölü delta t'den dolayı biz ne olur dedik? Bir indiksiyon EMK'sı oluşur dedik. Doğru mu? Pekala. Ben bakıyorum şu durumda şu durumda. Bakın şöyle düşünün. Benim manyetik alanım böyle. Şöyle görüyorsunuz. Bu tarafa doğru gidiyor. Benim çerçevem böyle duruyor. Şu anda bu çerçeve üzerinde herhangi bir geçen bir akı var mıdır? Bak hepsi paralel bastı gitti. Hiçbiri bunun içinden geçmedi. Dolayısıyla şu anda bunun üzerindeki bunun üzerindeki manyetik alan sıfır. Ben bunda manyetik alan yaratabilmem için bunu dik pozisyona getirmem lazım. Bunu şu pozisyona getirmem lazım. Bunu bu pozisyona getirdiğimde o zaman hepsi buradan geçecek diyorum. Ve dik yaptığımda manyetik alanın tamamı geçeceği için maksimum seviyeye vardırmış olurum diyorum. O zaman diyorum ki arkadaşım senin ilk durumdaki manyetik akın sıfırdı. İkinci durumda ne oldu peki? İkinci durumda ne oldu? Dik pozisyona getirdiğinde arkadaşım buraya getirdiğinde manyetik akıyı biz nasıl buluyorduk? B çarpı A diyorduk. Yaz diyorum. Manyetik alan ne kadar? 10 Tesla. Peki. Alan ne kadar? Alan 50 santimetre kare. Değil mi? Ee, 50 santimetre kare alabilir misin? Alamazsın. Ne yapman lazım? Metre kareye çevirmen lazım. 50 santimetre kare. Kaç metre karedir? Bulabilecek olan babayit var mıdır? Evet. 
Şöyle yapıyoruz. Bir metreye bir metre alırsam burası bir metre kare yapar. Doğru mu? Peki. Metre kareye çevireceğiz ya. Arkadaşım diyorum ki ben burayı 100 santimetre burayı da 100 santimetre alırsam burası pardon 100 santimetre alırsam ne yapar? Şöyle yapar mı? Bu kadar santimetre kare. Bu bir metre kareymiş. O zaman diyorum ki 10 santimetre kare pardon 50 santimetre kare kaç metre karedir? Buradan x'i çekersem teşekkür ederim babacığım. Bakacağım sonra. Tamam sonra bakacağım. Buradan baktığım zaman buradan baktığım zaman x'i çekersem ne yapar arkadaşlar? 5 bölü 1000 yani 1 bölü 200 yapar. Zannımca. 1 bölü 200 metre kare yapar. O zaman diyorum ki B 10'du. Alanda 1 bölü 200 1 bölü 200 metre kare. Burası kaç yapar? 1 bölü 20 yapar dersin. Şimdi getir formülde yerine yaz. EMK eşittir. Akı değişimi neydi? Sıfırdan 1 bölü 20'ye geldi. Doğru mu? Sıfırdan 1 bölü 20'ye geldi. Yani değişim 1 bölü 20 bölü diyorum. Ne kadar sürede geldin arkadaşım sen? 0.5 saniyede. Şöyle rengi değiştireyim şurada. 1 bölü 2 saniyede. Dolayısıyla burası kaç yapar? 1 bölü 10 yapar. Yani 0.1 deriz arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet Adana olur Ece. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet şöyle bir bakayım. Ders bitti Ezgi. Evet şöyle bir bakayım arkadaşlar. Konu olarak size söylemem gereken başka bir şeyler var mıydı burada? Evet. Tork var. Buna bir dahaki dersimizde bakar mıyız? Şimdi de bakabiliriz. Diyoruz. Evet. Şurada sadece formül olarak vereceğim zaten size. Çok böyle detay çıkabilecek bir şey değildir. Bilginiz olsun. Ee, alternatif akıma geldiğimizde biraz daha iyi anlayacağız buradaki mantığı. Bir tel çerçeve üzerinden akım geçtiğinde akım geçtiğinde ona bir kuvvet etki etmeye başlar. Şimdi e, bunu dediğim gibi şeyde göreceğiz. Alternatif akımda göreceğiz. O kuvvetlerin sebeplerini her şeyi göreceğiz. Anlatacağım bir dahaki ders. Şöyle kısaca bahsedersem. Bak şöyle bir çerçeve var. Manyetik alan şu şekilde. Çerçevem de böyle duruyor şu anda. Ben bunu böyle çevirmeye başlıyorum. Ve bunu sürekli çeviriyorum arkadaşım. Bak bunu sürekli çeviriyorum. Ben bunu sürekli çevirmeye başladığım zaman bu çerçeveyi kendi eksen etrafında manyetik alan bir artıyor bir azalıyor. Bir artıyor bir azalıyor. Dolayısıyla bunun üzerinde sürekli bir akım değişikliği yaşanmaya başlıyor. E bundan dolayı da bunun üzerine akım oluştuğu için bu akımdan dolayı diyorum ki buna bir kuvvet etki ediyor arkadaşım. Kuvvet etki ediyor. O kuvvet de bunu çeviriyor. Uzun uza diye işlemlerle anlatabiliyoruz bunu ama şöyle özetlersek. B çarpı I çarpı A diyoruz. Bak gene ne varsa yaz diyorum sana. Yüzey alanı A olan bir çerçeve. Yüzey alanı A olan bir çerçeve. Üzerinden I akımı geçtiğinde B manyetik alanda döndürülmeye başladığında şu şekilde bir tork yaşamaya başlar diyoruz. Tamam mı? Daha doğrusu kuvvetlerin etkisiyle böyle bir tork yaşar diyor. Kendiliğinden dönmüş olur diyoruz. B çarpı I çarpı A olur diyoruz. Bu kadarını bilsek bizim için yeterli diyoruz arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi alternatif akıma geçtiğimizde burayla ilgili çok daha detay şeyler konuşacağız. E, dersimizi burada bitirelim. Bir dahaki ders